päivää. Syksy on jo pitkällä. Metsä on ihan hiljainen. Muuttolinnut on mennyt menojaan aikoja sitten jo. Ja jäljelle jääneet linnut on nekin ihan hiljaa. Valmistautuvat talveen. Mennään tuohon yhdelle puron varrelle ja tehdään semmoinen pikku piiloleiri sinne. Vietetään siinä sitten yö. Ihan yksinkertainen tarppi majoiten vaan ja hyvät lämpimät tulet siihen eteen ja semmoista viihtyisää. Semmoista yksinkertaista elämää, mihin ihminen on tarkoitettu. Tervetuloa mukaan reissuun. Päivä on aika mukava. Pari astetta lämpimän puolella. Tosi raikas ilma ja tämmönen hyvä, hyvä hengittää. Yöllä menee vähän pakkaselle ja semmoista. Nyt on vähän sinistä taivastakin. Mä olin kaksi kertaa aika lyhyen ajan sisällä kipeänä tossa ja joutunut paljon olemaan sisällä ja semmoista, ettei kauheasti voi olla liikkeellä, kun tulee niinku huono olo heti, jos syke vähän nousee ja näin. Nyt alkaa olla tässä niinku terve taas ja on kyllä hieno päästä ulos ja liikkeelle tällainen niinku kunnolla. Oho, siinähän on mättäällä vähän enemmänkin karpaloita. Täytyy kerätä ne talteen. Majavia. Siinähän voisi olla hyvää syttypuuta, jos se ei ole kuusen kanto.
Hyvää tervasta on. Mukavaa tavallista salomaata, suota ja metsää, järvi ja puro. Siinäpä se todella viihtyisää kyllä. Kahdeta jahkailua ton yöpaikan löytämisen kanssa, mutta kyllä tuossa voisi olla makuupaikka tossa ja sitten vesi on tuolla ihan vähän matkan päässä tuolla noiden kaatuneiden puiden takana. Joo. En mä nyt kauheasti lähti tätä kehumaan, mutta eiköhän tässä nyt yhden yön vietä. Huone kasvia kaikki. <hah> mä yritin olla kauhean huolellinen niin tuon tuulen suunnan kanssa, että savu menisi hyvin sitten pois, mutta nähtäväksi jää, kuinka hyvin onnistuu. Makuupaikka on ainakin hyvä, erittäin hyvä. Tulet sitten siihen eteen. Eiköhän tästä ihan hyvä tuu. No kyllä tuohon nyt ihan tyytyväinen voi olla itse asiassa, koska se on vain kolmella narulla kumminkin pystyssä tuossa. Että tuolla menee puusta puuhun pitkä harjanaru. Sitten etukulmista tulee narut, niin kuin mitkä vetää tuon lipan suoraksi tuohon. Ja sitten takakulmissa on vain kiilat suoraan maahan. Hyvin yksinkertainen ripustus kyllä sopii mulle hyvin.
No niin, vähän valkeita siitä päälle. Ja sehän tekee heti semmoisen kodikkaan tunnelman, semmoisen niin kuin, että on joku keskipiste tässä leirissä. Tämähän on tämmöistä niin lokamarras-joulukuun juttua sitten, tämä tämmöinen, niin kuin, että tulet tehdään varvikkoon vaan tollain niin kuin rohkeasti, että kesällä ei toimi, ei toimi. <laughs> Nythän tämä metsän pohja on niin kuin läpimärkä ja ilma on viileitä ja olosuhteet palamiselle on niin kuin huonot, niin tämmöinen pysyy hallinnassa, mutta mä en ainakaan tekisi kesällä varvikkoon nuotiota, että pitäisi olla joku semmoinen paikka, missä on niin kuin paljasta ympärillä tai sitten pitäisi huolellisesti kivillä niin kuin tehdä se tulisi tai jotenkin tällä lailla, että nyt on huoletonta, kun on tää aika vuodesta. Hyvin onnistui tuo majoitteen asemointi suhteessa tuulen suuntaan, että savu menee just hyvin pois tuosta edestä. Mä laitoin nyt tuommoista isoa märkää puuta tuohon nuotioon, että se saa hiljalleen kuivua siinä ja pikkuhiljaa palaa siitä sitten pois. Tulee kumminkin aika pitkäaikainen nuotio tässä, kun illan, illan tässä istuskelee ja näin. Nyt on kauhean nälkä, voisi paistaa pari makkaraa tässä ennen kuin sitten tekee varsinaisen ruoan myöhemmin. Mulla olisi tässä kokonainen bataatti. Mä laitan tämän vaan niinku keskeltä halki. Sitten suolaa, pippuria ja käärä sen folioon ja laitan tuohon hiillokselle sen kypsymään. Sitten mulla on porsaan sisäfilettä vähän sen, niin laitan sen sopivan kokoisiksi paloiksi ja vartaaseen ja kypsenän ne lihat sitten tossa. Mutta tässä bataatissa menee kuitenkin kauemmin, niin mä laitan tämän nyt ensin tuohon kypsymään. Noin, ne olisi siinä. Nyt on niin kuuma hiillossa, että ei tuossa välttämättä kauhean kauaa edes mene kyllä, että ne on kypsiä. Kofeiinitonta kahvia. Kiitos vaan kaikille, ketkä ehdotti. Mä kerroin mun kahvinjuonnin lopettamisesta sen takia, että se kofeiini nostaa mun verenpainetta. Niin Useampikin ihminen huomautti, että kahviahan saa myös kofeiinittomana. Ja tämähän on ihan pätevää tavaraa. Ei olisi kyllä uskonut. Enkä olisi itse varmaan koskaan tullut ajatelleeksi semmoista. Olisin pitänyt jotenkin ihan niin kuin, että onko se edes kahvia. Mutta kyllä se on. Tämä nyt on pikakahvia tämä, mutta kuitenkin.
Siinä olisi vähän lihaa. Eli mä leikkaan tosta vaan pätkeä ja laitan niin kuin varras tikkuun sitten ja virittelen tämän vartaan jotenkin tuohon sopivaan lämpötilaan sitten. Näihin tulee myöskin suola ja pippuri ja sitten mä ajattelin muskata ne karpalot, mitä mä keräsin, niin semmoiseksi soseeksi ja kokeilla vähän, että miten se toimii lihan kanssa. Koska se pataatti jo kypsää vihdoinkin. Lihat on ollut kypsiä jo vaikka kuinka kauan tässä. Olen koittanut pitää ne lämpimänä tuossa sopivalla etäisyydellä. Tosta vähän lihoja. Karpolot mä murskasin tuossa pussissa, mihin mä keräsin ne. Mulla on tuommoista sosetta täällä. All right, maistetaan sitten. Pakko testata heti tätä lihaa ja karpaloa. Dipataas vähän tonne. No joo, kyllä näihin siis syystäkin laitetaan sokeria. <laughs> Mulla ei vaan nyt oo sokeria mukana, kun mä käytä sitä koskaan muuten mihinkään. Tumma laager, 有 paljon tätä päivää enää jäljellä ihan kohta nukkumaan. Soitan vaan naiselle puhelun tuossa vielä, että mä oon hengissä ja muuta. <tosimus> muuta semmoista perus. <tosimus> Joo, ei kai siinä. Huomenna jatketaan. Hyvää yötä. Ei näihin metsäaamuihin vaan kyllästy, ei sitten millään. Tosi kaunis aamu nytkin. Mä heräilin sillä lailla, että oli vielä hämärää ja kattelin makuupussista sitä aamun kirkastumista siinä. Ja taivas on sininen ja aurinko paistaa puiden latvoihin tossa. Ja tämmönen kirkas, kuulas, raikas aamu. Todella hieno olla niinku just tässä, just nyt. Mulla ei niin kuin mitenkään liian usein tuu semmoista oloa, että mä oon just niin kuin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tai sillä, että se niin kuin metsässä herääminen on jotenkin ihan erityinen juttu, että unessa pää on niin kuin nollaantunut jollain tapaa. Ja sit kun herää, herää niin kuin luonnon keskelle suoraan, niin tuntee ihan eri tavalla olevansa niin kuin siellä luonnon sisällä jotenkin. Onpa kaunis kuura suolla. En ole tainnutkaan tänä syksynä vielä nähdä missään kuuraa, ainakaan näin selkeästi, näin paljoa. Nyt kun toi vuoden pimein ja harmain aika on lähestymässä, niin tekee niin hyvää nähdä tätä auringonpaistetta. Ja se tuntuu jotenkin sisäisesti tosi hyvältä. Ja 
tietää, että se tulee olemaan aika harvinaista herkkuu tässä seuraavan parin kuukauden aikana. Niin tuntuu kyllä tosi hyvältä vähän tankata tuota päivän valoa. Tämä on ollut hauska pieni ulkoilu, hyvin käytettyä aikaa elämästä. Oli oikein mukavaa ja hienot kelit sattu tähän. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!